。在中国的八大菜系中，川菜是最普及、最接地气、最具有民间烟火气的一种。为啥子啊？因为它是很多菜品，可以说百分之九十以上的菜品源自民间，是家常菜，适合一东西来做。但是他们吃的最有名堂，吃的最精彩。好滋味是川菜的灵魂。对食物在味道、口感变化上的追求，造就了川菜调味的丰富性、复杂性和神秘感。说鱼香肉是里面没有鱼，没有鱼，但是吃出鱼的味道来。我就说有鱼，它是无中生有，就是味道跳到哲学境界。到到最后到嘴巴里面，就是一个字：哇，好吃。这里将要呈现的是川菜中最有代表性和影响力的六道菜品，它们看似平凡，但围绕着它们的各种故事，却是扑朔迷离，精彩纷呈。变脸是川剧的一门绝活，其原理和手法是行业里共同保守的秘密。号称“百菜百味”的百变川菜，其中也深藏着许多鲜为人知的秘密。回锅肉的命名直接而明朗，而川菜中另一道著名的经典菜品——鱼香肉丝，却因其名而让众多的美食爱好者卷入了长期的纷争之中。鱼香肉丝，难道肉丝里真的有一条鱼吗？答案或许并不那么简单。无论是有鱼还是无鱼，自古以来，巴蜀人就喜好在味道上做文章。因为华阳桂子是一本老的历史典籍，啊，其中有一篇叫《苏子》，它其中有一段话，我们把它这一段话归纳起来就是。那个叫蜀人，上新乡好滋味。就两千多年前，它的味性、它的风格，就定下调子了。博采民间各位，注重清川纯浓，善用麻辣做成。就连特点，我们都在为上动脑筋。所以先说的百一一菜一个百菜百味，我们说了说，我们川菜真正能够在全国，哈，能够立足的话，能够影响那么大的话，我们全部是在为上做文章。讲口味，川菜讲究调味，相同的食材可以烹制出各种不同的口味，这往往也是对厨师技艺的挑战。上世纪八十年代，张正雄在北京一家重庆餐厅做厨师长，有一天店里来了一位特别的客人。八几年，我们一个酒楼里面卖肉的话。我们有十个不同样的肉丝：青椒肉丝、京酱肉丝、蒜苔肉丝、榨菜肉丝、干煸肉丝、甘蓝肉丝、鱼香肉丝等等。我所说那些，没得哪一个位置重复的，全部都不一样，是吧？曾经有一次都是北京一个著名的饭店的一个一个总厨，很有名的一个饭店的，带了他的那些徒弟，带了个他一看都把我那个十个肉丝都点完了。那天我正在灶上炒菜。边炒肉边冒火，就啷个把十个肉丝都点了？开始我要炒十个不同样的肉丝出去，但是说明的，但是后头完了过后，他就请我出去。他说：“你们在报纸高头吹，说你们北京味儿的菜是如何的正宗？”哈，他说：“我们今儿不相信，我们来看一下。”我说：“正不正宗？正宗。因为他那十个菜的肉丝，他放的调料和他的表现手法，全都是猪肉做的，味道是非差异非常大。”川菜发展到今天，形成了二十四种常用味型。鱼香是川菜独有的味型，也是主要的传统味型之一。其特点是成菜具有鱼的香味。进口，它是酸甜寒辣四味一致的，不能互相压抑。比如酸的压了甜的，啊都不行。咸，很咸呐，辣。它四个味啊，基本上要均衡，就不要侧重。你如果把糖放重了，进口的很甜，不是鱼香味了。如果醋放重了，进口酸又不是鱼香，那是酸甜寒辣四味一致
，姜葱蒜香味突出，那是鱼香味。依照这种说法，鱼香只是一种味型，其中并没有鱼。没有鱼的鱼香味究竟是怎么得来的呢？鱼香味出现的年代并不算早，遍览与川菜相关的文字记载。即便是在出版于一九零九年，收录了一千三百二十八种川味菜肴的《成都通览》中，都没有一款鱼香味的菜肴。也就是说，鱼香味的命名是一九零九年之后才出现的。然而，在四川民间，很早以前就存在着鱼香味的烹饪方法，因此也有一种说法：鱼香味是劳动人民在日常生活中。无意间创造出来的，就是老百姓、民间的家里面煮鱼，我们煮鱼就要有很多调味料进去，要要泡辣椒啊，要豆瓣啊，要姜葱蒜啊这样的东西，甚至要给点糖、给点醋啊，就这样的调的，把鱼吃完了那么多汁子，调料渗到后。后面的老百姓哪舍得丢呢？对，又用这个汤水，它的味道就很高。这个肉丝，切起，那么也用这个调料，哎，加进去，和起和起，吃的有鱼的味道。啊，鱼是慢慢慢慢的，啊，大家就习惯了。内江市威远县地处四川盆地中南部，从威远人的日常生活习俗中。我们或许能看出鱼香味起源的端倪。罗俊华是威远县餐饮商会会长，有二十多年的餐饮从业经历。现在，罗俊华要做一道甲鱼海椒。所谓甲鱼海椒。顾名思义，就是没有鱼的海椒。起一口油锅，倒入剁细的泡青菜、泡姜、泡海椒、红油豆瓣、蒜粒、花椒混炒，待其酥香之后，掺水和微量白糖煮开。这时加入主料青海椒。起锅前再打上一点香葱粒，这样炒制出来的海椒无鱼而有鱼味，因而得名甲鱼海椒。甲鱼海椒曾经是四川内江自贡一带最平民的下饭菜，它既可以作为烹饪各种鱼香味菜肴的调料，也可以直接用来佐餐，或者作为面条的调料。其原材料易得而价廉。因此广受欢迎。通常，这种甲鱼海椒被认为是鱼香味的由来之一，它已经具备了鱼香味的各个要素。鱼香味的来历，还有一种说法，就是有鱼。在今天，几乎所有人都认为，离开了泡菜中的泡海椒，就做不成鱼香味。著名美食家车福先生所著《川菜杂谈》一书，就有一张专门讲四川泡菜，其中记录了鲜为人知的泡鱼海椒。用二荆条与鲫鱼同泡于菜坛内，保鲜长久，质地脆碱，咸香味微带酸，鱼味回甜。泡菜坛里的鲫鱼作为味源，并不食用。泡鱼海椒则用来烹饪各种鱼香味菜肴。按照车福先生的叙述，过去的新樊地区还真有这样一种泡鱼海椒。美食家二毛也在文献中查到了这种泡鱼海椒。鱼香味一系列的味道，一定是泡鲫鱼的泡菜坛子里面泡出来泡辣椒，才是真，才是地道的。我在收藏那个这个旧的那些菜谱，真正的鱼香味呢，确实是泡鲫鱼泡出来的泡辣椒，才能有那个味道。就把鲫鱼的鲜赋予到泡的泡椒上，这个古法已经是基本上就失传了。比如说在上个世纪的五六十年代
，六七十年代，好多都还有这种泡法。向东是四川省志《川菜志》的副总编辑。几年前，他在撰写《川菜志》的时候，经多方调查，终于找到了。泡鱼海椒，一个大坛子里边，这么高一个坛子，放五十斤辣椒，放三条鲫鱼，鲫鱼就放在辣椒上面，盖着，这就鱼辣椒，整个鱼的味道全部渗透到辣椒里边去了。心烦位于成都市新都区，其特产心烦泡菜是成都市非物质文化遗产。上世纪八十年代以后，心烦泡菜逐渐产业化，成为四川泡菜的重要产地。这家泡菜加工厂一直在用古老的方法制作泡鱼海椒。我们这个是沿袭了原来的那个做法，这个必须要用我们四川的二斤条辣椒，必须要用鲫鱼，主要是取它这种那个那个特殊的一个味道，就是经过泡制过后，经过发酵，鱼的这个味味儿跟那个辣椒的一个中充分的融合，加上我们的香料各个方面。无论是甲鱼海椒还是泡鱼海椒。似乎都离不开泡海椒这个最重要的元素。泡海椒有很多讲究，远非在盐水里加入海椒那么简单。重庆武隆的江口镇，坐落于芙蓉江与乌江的汇合处。乌江鱼是这里最著名的美食。要做好乌江鱼，就必须要有上好的泡菜，尤其是泡海椒。年逾七旬的湖山河经营着一家鱼庄，为了做好泡海椒，湖山河摸索了二十多年。八六年，开的这个江口鱼馆子，你看那是二零一六年，三十年，三十年了。我那个泡椒，哎，那个，把它泡，要把它泡好的话，还是二十年过后，才说前二十年都没做好。前二十年，它都出很多毛病。我们那个配方已经是经过多次、几十次的修改归属，直到在二零一五年，我那个泡椒那个过程才定，才定稿儿。湖山河使用自制泡菜烹饪的乌江鱼，闻名重庆乃至四川、贵州，远近吃客闻香奔吃，成为镇上一景。把一个泡料的话是加千家万户个个都有，千家万户要能够泡好，那种很少很少，那个很讲究的，呃，第一个选那个泡菜坛，那个泡菜坛要选要达到一千三百度少的泡菜坛，它那个它那个质量它才好。好，第二个就是选料，选料我们的泡料主要就是以，呃，半高山或高山，呃，你土海椒。哎，那个老品种还要叫为主。湖山河选用的是贵州山区的一种土海椒。江口与贵州务川县的浊水镇接壤，每到九月，湖山河都会去浊水收海椒。川渝人做泡菜，一般流行使用的海椒。首当其冲的是二金条，然后是紫蛋椒或小米辣，但在湖山河多年的个人实践中，他发现这几种海椒都达不到他的要求。而在离江口不远处的高山或半高山，则出产一种产量极低的老品种海椒，连名字都没有，却色红、肉厚、籽少、辣度与甜度适中。入坛后不吸皮，香气饱满。相比亩产一千二百多公斤的二金条，这种海椒亩产才三四百公斤
，与二荆条必须在立秋前采摘不同，这种海椒只有高山或半高山的才能在立秋之后由绿转红。而立秋前就早已变红的海椒，由于成熟度不够，入潭后易吸皮，既自身不保，又坏潭水，完全不能食用。海椒入潭后。将迎来长达三年的发酵生涯，其间的管理程度之细致、复杂，令人叹为观止。我们自己创新，自己种出新的。我们这个在里头加了十五种，哎，植物香料，经过两夏三秋。才泡出的成熟，随着气温的高低，它长熟在三十次以上，那两三年，它气温高了，它就长起来了，它盐水往慢慢冒，它气温低了，它又射下去了，盐水又赶不到，所以要随时要保证那个盐水把那个海椒淹过，那管理人员都是相当精细。什么时候成熟呢？两年过后，它的随着气温。不管你好高好低，它不长不熟，它稳定了，它就跑跑来了目前，湖山河已坐拥整整一千坛泡菜。每年，这五十万斤泡菜根据陈年时间，按不同批次入坛出坛，不仅供酒楼自用，还被客人带到了全国各地。无论鱼香肉丝的配料怎样改变，一个公认的事实是，经过上百年的流变，鱼香味已经发展成为一个庞大的家族。鱼香茄子、鱼香豆腐、鱼香土豆、鱼香蹄花，几乎所有的菜品都可以做出鱼香味。如同现代川菜的形成一样
。大多数美食爱好者认为，鱼香味的定型与抗战时期大量人口迁入四川及重庆地区有关。我老家都是江苏人，我父亲呢是抗战的重庆来的，川菜有今天知面目，抗战是贡献最大。为什么我要为这个要讲哈？因为以前四川都是比较。就是、说偏远的地方嘛，交通不太方便，但是抗战，陪都迁到重庆了，作为一个首都的建立，达官贵人，是在纷纷的云集了重庆，而且最重要的是进入了很多餐厅，江浙菜的，扬州菜的，是什么东北菜的那些沦陷区的那些店都进入了重庆了，很多菜品都是我们重庆的厨师，或者我们四川的厨师和外地的，就是抗战来的厨师。在互相在一起交流学习，如果没得八年抗战的话，我们川菜可能还没得今天那种那种地位。你比如狮子头，嗯，我们川菜也是的，那都是讲扬州菜传过来的噻。就我们川菜拿来把它改了哈。狮子头原本是淮扬菜系中的一道传统名菜，已有上千年的历史。狮子头是吴平的拿手菜，家庭聚会时吴平都要做这道菜。这几乎成了他家不成文的规矩。吴平抗战时期在重庆出生，父母亲都是江苏人。抗战胜利后，一家人回到了老家。后来父亲去了台湾，吴平在十几岁的时候跟随家人再次回到重庆。我就在万兴地区住住，然后最不习惯的就是吃那个。吃菜，每一样菜里面都有花椒，而且它那个花椒是一颗一颗的，吃到里面嘴巴里面的话，就是整个一口菜全部就就想吐掉，就最不习惯就是那个。同大多数进入四川或重庆的外地人一样，在口味上，他们都找到了一个共同的分母，这就是略带甜味的鱼香肉丝，而吴平老家的狮子头。在口味上与鱼香味也有共同性，这也使后来在重庆出生的第二代、第三代都在口味上找到了共同点。上世纪八十年代，海峡两岸开始交往，吴平也联系上了失散多年的亲人。巧合的是。两岸的家庭都会做狮子头。我姨妈会做，我表姐会做，呃，我妈会做，我会做，我弟弟会做，我爸爸也会做，那边那个妹妹也会，起码有七个人嘛，我们家。现在，吴平又将制作狮子头的技艺传给了女儿。社会的融合，也是味道的融合。已在重庆生活了七十多年的吴家人，他们做的饭菜逐渐融汇了川菜的味道。一道菜被打上了迁徙路线及人生命运的印记，成了家乡的记忆，成了联系亲情的纽带。